Efendim merhabalar değerli Tempo TV izleyicileri haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Yeni bir haftada yine yeni Türkiye konuşuyor programı karşınızdayız. Efendim tabi Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? E, Türkiye'de bu gelişmeleri nasıl yansıtıyorlar e, siyasiler e, ya da vatandaştaki karşılığı nedir gelişmelerin? Vatandaşın siyasilerden hükümetten beklentisine bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? E, bizim tabii ki haftanın e, öne çıkan konularını değerlendirdiğimiz hukukçu bir konuğumuz var. Aslında artık e, konukla sayılma devamlı kendisiyle zaman zaman program evet. yapacağız. Saygı değer Yasemin Bozkurt avukat hukukçu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sayın Bircan'la e, evet. e, yeni bir hafta yine yoğun bir hafta olarak geçti evet. e, Türkiye gündeminde. Öncelikle ben tabi dünden başlayarak geriye gitmek istiyorum. Evet, vatandaşların arzu etmediği, beklemediği e, tabii ki gelişmeler oldu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Efendim, Hatay Pekiliği'nin düşürülmesi yönündeki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın oylanması yer aldı. Bu nedenle meclis e, olağan gündemde toplandı ve bu toplantı esasında da tip milletvekili, yani Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık Kürsü'de bir konuşma yaptı aleyhte. Bu konuşma tamamlamaya yakın. Olanlar oldu. AK Parti milletvekilleri saplarından itirazlar geldi. En sonunda da yine AK Parti milletvekili eski sporcu Alpay Özalan kürsüde e, darp, darp bulundu. Darp etti resmen Ahmet evet. Şikri. Ondan sonra da e, orada kalabalık bir itiş kakış oldukça yakışmayan bir durumu Türkiye ve dünya izledi. Evet. Kadına karşı şiddeti biz tabi e, Mecliste de görmüş olduk biliyorsunuz bununla ilgili. Ahmet Çık'ın yanı sıra bir Cumhuriyet Halk Partili, bir de DEM Partili bayan milletvekilinde evet. de evet. darpta bulundular. Siz hukukçusunuz, avukatsınız. Benim tabii ki onaylamadığım hiçbir <gülüyor> yani demokrat hiçbir insan onaylamayacağı bir durumdu. Nasıl değerlendiriyorsunuz meclisteki bu durum efendim? Ya tabii ki Anayasa Mahkeme kararının bir şekilde mutlaka uygulanması lazım. Hatta meclis bunun için olağanüstü toplantıya çağrıldı bunun için. Buna bile gerek yok aslında. Kendiliğinden resmen uygulanması gereken kararlar aslında burada. Ama tabii çok tartışma var bununla ilgili biliyorsunuz. Çok aleyhe olan e, tutumlar var. Özellikle AK Parti yönünden maalesef. E, bir şekilde e, uzlaşı sağlanamıyor bununla ilgili. Daha doğrusu uygulanması gereken karar uygulanmıyor. Hani milletvekilinin düşmememesi gereken bir karar alınırken milletvekiliği düşünüyor ve bunun kararın yerine getirmesi için bir toplantı yapılıyor. Tabi toplantıda da maalesef Anayasa Mahkemesi kararı göz ardı ediliyor. Biliyorsunuz 6 kez ara verildi. Aslında toplantı bile yapamadılar. 6 kez ara verilmiş toplantıya. Ya mümkün değil uzlaşı sağlanması. Çok zor görünüyor bununla ilgili. Zaten geçen haftaki programımızda nispeten değinmiştik bunun olabileceğini. Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, pardon Can Atalay'la ilgili verdiği kararın uygulanması gerektiğini, Anayasa Mahkemesi'nin evet. bağlayıcı bir yetkisi olduğunu, e, demokratik layık bir ülke değilsen, Cumhuriyet kuralları gereği <gülüyor> Anayasa'nın bağlayıcı bir yetkiye sahip olduğunu Herkes biliyor bir tek AK Parti haricinde. Evet ya bakın hangi görüşte olursanız olsun ortada bir anayasa mahkemesi kararı var. Uygulanması gereken, reysel. Hiçbir işlem yapılmadan ya da hiç kimse hiç kimseye talimat vermeden uygulanması gereken bir anayasa mahkemesi kararı var. Ama bununla ilgili görüş bile getirse de şu an darp ediliyor görüyorsunuz mecliste. Çok yanlış. Türk Cumhuriyet Meclisi Cumhuriyet tarihinden bu tarafa şey Atatürk'ün kurduğu meclis ki rahmetle minnetle alıyoruz ve arıyoruz kendisini. Ee, Mustafa Kemal Atatürk gündüz cepheye gidiyor. Gece gelip yani e, mecliste hesap veriyormuş Sayın Bircan. Kayıtlarda var. Yani bu meclis bu kadar etkili, bu kadar önemli. Milletin meclisi. Tabii. Savaştan fırsat bulup gelip o savaşta neler yaptıklarını, cephede neler çektiklerini <gülüyor> milletin vekillerine anlattığı bir e, kürsü orası. Dokunulmazlığın olduğu ve o kürsüde dokunulmazlık varken Alpa Özalan'ı da kınıyorum. Tabi tüm şiddeti kınadığımız gibi Alpa Özalan'ı da kınıyorum. Kürsüde ve kürsünün arayla fark etmez. Bir insanın insana şiddette bulunması kabul Tabii. edilebilir. Evet. Bir gelişme değil. Tabii ki özellikle böyle bir konu için. Hiç gerek olmayan bir konu için 
bu şekilde şiddet uygulanması. Neticede orada tabii ki meclis biliyorsunuz herkes görüşünü söyleyebilir. Herkes dileği getirebilir. Ve oradaki siyasetler evet. yaptığı görüşler, konuşmalardan da meşhur tutulmuyorlar. Yani o kürsüdeki yani, bağımsızlık. Evet. Peki siz dünkü tabloyu hukukçu olarak bundan sonraki sürece yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? Açıkçası çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum Süleyman Bey bununla ilgili. Neyse yani şimdiye kadar nasıl e, kararlar alındıysa, ne yapıldıysa mecliste bundan sonra da çok farklı bir şey olmayacak gibi görünüyor maalesef. Yani Can Atalay'la ilgili şu ana kadar ne gibi tutum takıldıysa ya da nasıl karar alındıysa ya da Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadıysa bundan sonra da muhtemelen aynı şekilde devam edecek. Öyle görünüyor. Dünkü e, toplantıda zaten Milliyetçi Hareket Partili vekiler gelmedi. Ve e, ben endişe ediyorum. Dünkü planlı bir e, AK Partiler tarafından planlanmış bir e, kurgulanmış diye düşündüm. Yani e, kürsüde açıklama yaparken Ahmet Şık e, o açıklamanın sonunu beklemeden e, saldırmaları evet. e, ve bayanlara yani evet. karışık orada bayan milletvekillerine de geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz tabii ki. Orada mecliste kan aktı diye mahşet attılar. Evet. Hiç yakışmayacak bir şey. Türkiye Hükümet Meclisi'nde fikirler tartışılır, konular tartışılır. Tabii. Milletin lehine olması gereken kararlar alınır ama dün böyle olmadı. Tabii söz meclisten açılmışken e, bir de Mahmut Abbas bir önceki gün Filistin Devlet Başkanı seçilmiş. Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. İkinci defa evet. konuştu. Bu konuşmayı nasıl e, okuyorsunuz efendim? E, bu tabii ki Gazze İsrail Savaşı ile ilgili aslında e, yön vermesi ile ilgili Türkiye'de biliyorsunuz bu Instagram'ın da kapatılması ile ilgili çok eleştiriyor maruz kaldı. Çünkü hani <gülüyor> için yaz tutulmuştu biliyorsunuz ve bununla ilgili tepkileri önlemek için de Instagram'ın kapatıldığı söyleniyor. Hatta e, bununla ilgili yaz da ilan edildi. Bazıları destekledi, bazıları desteklemedi. Yani Mahmut Abbas'ın bu nedenle aslında Türkiye'ye gelip konuşma yapması çok önemliydi. Bir şeylere yön verdi aslında burada. Neyi desteklediğini ya da neyi desteklemediğini ya da Türkiye ile ilgili Türkiye'nin onların yanında, Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğuyla da ilgili aslında tüm dünya bunu da göstermiş oldu. Çok zulüm yapılıyor biliyorsunuz Gazze'de. Evet kesinlikle. Çok Orada fazla bir zulüm var. Soykırım yapılıyor. Evet ve tarafından. hiç kimse şu an hiçbir destekleyen hiçbir devlet yok aslında onlara baktığımızda. Hep bununla ilgili biliyorsunuz Mahmut Akbas'ta aslında Haniye de tabii birçok kesimden bununla ilgili destek istedi ama umdukları ya da bekledikleri desteği göremediler tabii ki haliyle. Yani Türkiye'de bir şekilde destek olmaya çalışıyor ama çok daha fazla bir şey yapılamadığını görüyoruz yani orada. 10 aydır 7 Ekim 2023'te başlayan yani Hamas, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan bu soykırıma sebep olan Hamas'ın, evet. Hamas orada bir örgüt, silahlı Aslında örgüt. Aslında başlatan Hamas, bakın bunu da kimse bilmiyor. Başlatan Hamas, bu savaşı başlatan aslında Hamas. Tabii ki sebepler, gerekçeler çok da önemli değil. Ama bir savaşın başlamasına sebep olundu burada. İsrail'de zaten biliyorsunuz bir bahane arıyordu her zaman. Yıllardır zaten bir çatışma vardı orada. Kudüs'le ilgili özellikle evet, evet. Mescid-i Aksa ile ilgili her zaman vardı. Yani ortaya bir kıvılcım atıldı ve bu şekilde savaş başladı. Geldiğimiz noktada 42 bin aşkın e, Filistinli insan hayatını kaybetti. Çoğunluğu çocuk kadın olmak üzere. Ve buna zemin arıza, a, a, a, a, şey yapan, zemin hazırlayan Hamas dünya terör örgütü olarak görülüyor. Dünya Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. <gülüyor> Hamas liderinde geçtiğimiz ay içerisinde İran'da öldürülmesi İsrailler tarafından İsmail Hani'nin. Ve geldiğimiz noktada e, tespitlerimiz çok doğru. E, İsrail'in seçilmiş Cumhurbaşkanı, devlet baş, pardon Filistin'in devlet başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye meclisinde konuşması, Türkiye'de bu mesajı dünyaya vermesi ve Filistinlerin yanında en ciddi bir biçimde Türk milletinin durmasını evet. samimi olarak görüyorum. AK Parti iktidarının değil, AK Parti iktidarı inanın popülizm yapıyor. Yani biz 
İsrail'e karşı işte efendim e, İsrail şudur budur diyor ama uygulamada hala o İsrail'e petrol, akaryakıt benzeri ürünler hala evet. ilaç ediliyor evet. el altında. Evet. Ve AK Parti bunu kullanıyor. Ve buna inanan vatandaşımız da İsrail ister. Şimdi Abbas'ın meclisten yaptığı konuşmada tüm dünyaya barış mesajı vermesi çok olumludur. Ankara bu işte devlet akıyla hareket etmiştir. Ve Mahmut Abbas'ın verdiği mesajlarla da ben şöyle bitireceğim bu bölümü. Aslında Hamas'ı terör örgütü olarak gören Mahmut Abbas, Hamas liderinin öldürülen Haneye'nin cenazesine de gitmemiştir. Taziyede de bulunmamıştır. Bakın çelişki. Şimdi e, İsmail Haniye için burada yaz tutanlarla dün Hamas lideri Mahmut Abbas'ın, Filistin lideri Mahmut Abbas'ın mesajlarını bir karşılaştırın ve ona göre durduğunuz yeri bir kez daha gözden geçirin diyorum. Yani meclis o kadar büyük ki bizim Türkiye meclisine verilen mesaj tüm dünyada yankı uyandırdı. Umarım bundan sonra Türkiye ile İsrail, Türkiye ile e, efendim söyleyeyim işte Avrupa ülkeleri arasındaki yükselen ateş düşer. Yani Türkiye meselelere AK Parti daha doğrusu seçilmiş Cumhurbaşkanı Yılma, Recep Tayyip Erdoğan devlet aklıyla bakmalı bu konulara. Ankara gözüyle bakmalı. Ankara başkenttir. Tüm dünya ülkelerle biz barışık olmak zorundayız. Önce milletimizin çıkarlarını düşünerek diyorum. Ve AK Parti'nin de laf açılmışken şimdi... Tabi düşüşte olan AK Parti 30 Mart'tan bu tarafa evet. seçmenler düşüşte olan AK Parti'nin bu düşüşü bir nebze belki durdurur muyuz hevesiyle transferler yaptı 23. kuruluş yıl dönümünde. Evet, ee, ne Refah'tan. dersiniz bu transferlerle ilgili? Yeniden Refah'tan şu an itibariyle 13, 13 belediye, belediye başkanı. İki tane de iki tane de milletvekili. İyi Parti milletvekili transfer evet, etti. Transfer etti. Evet. Bu AK Parti'ye bir şey kaz katar mı, kazandırıyor mu efendim? Yani şöyle aslında milletin iradesine ihanet aslında bu biliyorsunuz hani. Bir şey kazandırır mı? Zaten kazandırma. Zaten o seçimlerde AK Parti oy verilmemiş zaten. Bu şekilde bir kazanımı yok ki AK Parti'nin. Şimdilik belki bir dahaki seçimlere kadar görünürde bir kazancı var ama zaten onlara oy verilmediği için bundan sonra da kalkıp orada bu şekilde AK Parti'ye tekrar oy vereceğini düşünmüyorum. Bir kazanımı yok aslında burada. <gülüyor> Yeniden refahla ilgili de millet o, yani aslında burada kızılacak ve eleştirecek biliyorsunuz kesim. Yeniden refah. Millet seni seçmedi. Yani millet seni re, yeniden refaha seçti. Seni oraya başkan yapmak için. AK Parti'ye oy vermedi bu insanlar. Yeniden refaha oy verdiler. Yeniden evet. refaha oy verdiler. Evet. evet. Sen bu şekilde milletin iradesini açıkçası bu şey yapamazsın yani. Burada tabii şimdi ben birkaç cümle söylemek istiyorum. Yani evet 30 Mart yerel seçimde yeniden refahtan belediye başkanı seçilen şahsiyetler iki gün önce AK Parti'ye geçiş yaptılar. Oradaki o belediye başkanlarına büyük baskı yapıldığı söyleniyor efendim. İşte merkezi hükümet tarafından Şantaj hizmetlerin durdurulması yani. vesaire. Şantaj denir buna. Hiç etik evet. değil. Sizi kınıyorum AK Parti'yi. Diğer taraftan seçilerek yeniden refah rozatıyla halkın karşısına çıkıp ya da işte milletvekilleri İyi Parti milletvekillerini kastediyor. İyi Parti rozatıyla milletten oy alıp ki milletvekillerinden o ıtsız soy içinde olan İstanbul milletvekili çok net, sert eleştirilerde bulunmuş AK Parti'ye. Yani hangi yüzleşim vatandaşın karşısına geçip de e, bu ülkede efendim yeniden refahtan oy alıp, İYİ Parti'den oy alıp AK Parti'ye geçiş yapıyorsunuz. 30 Mart'tan önce eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz, haklı olarak katılıyorum eleştirdiğiniz e, AK Parti'ye geçiş yaptınız. AK Parti 30 Mart'tan bu tarafa neyi değiştirdi de, Sayın milletvekilleri ya da sayın belediye başkanları o hangi gerekçeyle geçtiniz? AK Parti neyi iyi yaptı son bir yılda ya da son üç yıldaki siz? Neyi malzeme olarak eleştirdiniz? Yani buna tükürdüğünü yalamak denmez mi efendim? Ya tabii ki açıkçası bence o şantajdan ziyade ben kendi konforları için, kendi önce kendini düşündükleri için böyle bir geçiş yaptıklarını düşünüyorum. Ki AK Parti zaten Süleyman Bey şimdiye kadar şantajı sadece bu belediyelere yapmadı ki. Yıllardır zaten Ana Muhalefet Partisi'nin belediyelerine birçok kez hani şantaj demeyeyim. Hani bununla ilgili birçok başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka, başka
Yönü. Mali e, imkansızlıklarla ilgili, mali gücü kesmeyle ilgili birçok şey yaptı zaten. Peki ne değişti? Yani size nasıl bir baskı yapıldı ki <gülüyor> bir şekilde <gülüyor> AK Parti'ye geçiyorsunuz? Bu sadece baskıyla ilgili olamaz Sayın Yıldız. Türkiye'de siyasetin ne kadar kirlendiğini, siyasetçilerin evet. ne kadar e, gerçekten de e, etik dışı davrandıklarını, siyasetin Türkiye'de artık böyle nefret edilir hale geldiğini destekler geçişler bunlar diye düşünüyorum. Tabii. İnsanlar yani, bu son için. yani e, insanlar e, siyaset nedir? Siyaset ait olduğun toplumun sorunları, sıkıntılar için çözüm üretme mekanizmasıdır. Onun bir parçasıdır. Hı -hı. Siyaset amaç değil, araç olmalı. Sayın başkanlar, sayın belediye başkanları ve milletvekillerine sesleniyorum. Sizin bugün AK Parti geçişi AK Parti'ye bir şey kay kazandırmaz. Hatta bilakis bence güç kaybettirir. Evet. Zaten düşüşte olan AK Parti'nin Ülkenin onlarca sorunu varken, ekonomi, geçim sıkıntısı, dış politika, mülteci evet. sorunu varken bu sorunları unutturup işte AK Parti 23. yılında bakın AK Parti'ye geçişler var. Biz bir şey kaybetmedik, mesajı mı vermeye çalışıyorlar vatandaşı acaba? Yani olabilir ama bu vatandaşın bundan yani onun etkilenebileceğini düşünmüyorum. Şöyle o adayın şöyle düşün, bir dahaki seçimlerde AK Parti'den aday olduğunu düşün. Millet artık vermez ki oyunu. Zaten çünkü ihanet etmişsin sen daha önce. Sen benim oyuma ihanet etmişsin. Ben sana o oyu o partiyle ilgili verdim. AK Parti ile ilgili vermedim. Tekrar eğer aday olursa ne başka partiden ne de AK Parti'den bir daha oy vereceklerini ya da onu seçeceklerini. Yani iradelerin bu yönde olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde geçiş yapıldığı için. Giderek AK Parti oy kaybediyor. Otoriteler de onu bunu işte yapılan anketlerde izliyor. Geçen hafta sizinle de değerlendirmiştik. Giderek evet. AK Parti'nin oyu giderek düşüşte. Bu düşüşü durdurma imkanı öyle belediye veya milletvekili transferleriyle mümkün olur mu? Yani düşüşü AK Parti oy kaybını Çok durdurabilir zor. mi? Bir kere her şeyden önce ekonomik krizi çözmesi lazım. Ya bu Çözebilir mi? Çöze ya şöyle neden çözemezsin? Çözebilir. Türkiye güçlü bir devlet, parası olan bir devlet. Türkiye asla bu duruma düşmemesi gereken bir devlet. Sayın Yıldız satılayın e, ilk kurulduğundan bu yana AK Parti. İlk kurulduktan e, seçim, ilk ikinci seçimlerinde düşünün hani ev fiyatlarını ya da e, insanların geçimini düşünün. İnsanlar ev alabiliyorlardı, araba alabiliyorlardı. Ya da herkes düşünmeden et alabiliyordu. O dönemleri iyi düşünün. Hani artık hatta şu mal bile söyleniyordu. Hani biz artık bankadan kredi alarak her şeyimizi alabiliriz gibi konuşmalar yapılıyordu. Ben dönemini hatırlıyorum. Şimdi bunu yaşatan AK Parti ki ama bakın o dönemdeki kurucuları ve e, AK Parti çevresindeki asıl kurucular vardı orada. Evet. Belli başlı insanlar an, vardı. Evet, evet. Ama şu, bu insanların şu an hiçbirisi yok orada. Kim vardı mesela? Abdülhatif Şener vardı. Bülent Arınç. Bülent Arınç vardı. Gerçi Bülent Arınç hala var ama. Ama aktif değil yani dışarıdan evet, destekliyor. Evet. Abdullah Gül vardı. Abdullah Gül vardı. Deva Partisi'nin başkanı. Evet sonradan evet. Evet. Ee, hepsi hepsi Bağdoğlu vardı. Bağdoğlu sonradan katıldı. O, sonra, o sonradan katıldı. katıldı. O dönemden sonra katıldı. Yani ülkece, ülkenin refa çok da iyi olmasa tabi bu, bu şu günümüze kıyasla çok çok daha iyiydi. Şimdi onu yapabilen sen parti şimdi niye bunu yapamıyorsun? Ne değişti? Ya yani neyi yapamıyorsun? Ya da gerçekten hani bu kadar mı yozlaştınız siz artık? Bu kadar mı kendinizi düşünür hale geldiniz? Hani <gülüyor> birazcık vatandaşı düşünseler yine bir şekilde hani kısmen de olsa o günleri yaşarız diye düşünüyorum ama durum gidişat bırakın o tarafa doğru gitmeyi. Sanki böyle bir uçurumla yuvarlanır gibi bir hal var şu an. Ekonomi, ama var ekonomi çok hızlı bir biçimde. Evet. Her gün giderek daha derinleşiyor. Ekonomik yara derinleşiyor ve bu buna yönelik iktidarın bir çözüm önerisi ya da çözüm çabası yok. AK Parti evet kuruş değerlerinden 20, 2002'den bugüne gelirsek 23 yılda. 2007'ye kadar gerçekten e, iyi çalıştılar. 2007'de e, bu tarafa 
AK Parti kurucu değerlerinin tam aksini yapmaya çalıştı. Yani aslında AK Parti iktidara nasıl geldi efendim? Biz dedi layık, demokrat, cumhuriyet ilkelerine bağlı e, yolsuzluğu, yoksulluğu evet. e, ve yasakları önleyeceğiz dedi, engelleyeceğiz dedi. Üç şey ile geldi. Ne yazık ki geldiğimiz günümüzde kurucu değerlerinden çok çok uzaklaştı. Bir canımda ifade etti ki hatta AK Parti'nin kurucu şahsiyetlerinin e, içerisinde Erdoğan Arize kimse kalmadı yani. Hiç kimse kalmadı evet. Ya, bu da geldiği noktada yanlış politika ürettiğinin bir resmidir değil mi? Tabii ki. Tabii. Aksi halde o kurucuları evet. kendisi de birlikte hareket tabii. ederdi ki eleştiriyorlar. Önceki gün işte bahsettik biz Hatay Milletvekili Can Atalay'ın meslek konuşmasından bir gün önce Bülent Anıç dedi ki işte efendim biz dedi kangren olmuş kolu kesmeliyiz. Ben de diyorum ki Sayın Anıç kangren değil vücut, vücut komple, komple kangren. Yani evet. AK Parti'nin evet. e, 7'den bu tarafa siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel alanda e, bütün çabaları yetersiz. Yani yol yaptı geçmiyoruz. Hastane yaptı hastaneye gidemiyoruz. Efendime söyleyeyim e, buna benzer e, işte özelleştirmeler yapıldı. Hesapsız ihaleler verildi. E, adam kayırmacılık, liyakatsız insanlara yetki verildi ve evet. geldiğimiz noktada yolsuzluk çok arttı. Hiç e, e, olmayacak konuları olmayacak insanlar getirdi. Oraya layık olmayan, o görevi yapamayan ya da o görevle hiç alakası olmayan Hani biliyorsunuz bir, yere, bir müdür ya da bir kalem, özel müdür ya da bakan da demeyelim de yapılacağı zaman oradan yetişme. O işi bilen, gerçekten o gönlüyü taşıyabilecek insanların getirilmesi gerekirken bir bakıyorsunuz ki çok alakasız, nereden nereye tamamen liyakatle gelmiş artık insanlar var. Yani o kadar haklısınız ki günümüzde rüşvet arttı. Haksızlık, yolsuzluk, evet. en önemlisi de adaletsizlik. Evet. Ee, o kadar arttı ki sizin de alanınız. Yani evet. işte geçtiğimiz hafta İzmir'de bir kızat sokakta röportaj uzatıyorlar. Evet. Bir rubaya evet. eleştiri yapıyor. Eleştiri boyutunda belki e, hat şeyini geçmiş evet. olabilir. Ancak bunun hakkı yani e, e, ne de, neticede insanlar bu ülkede fikirlerini özgürce söylemeliler. Sitede dönüştürmedikleri sürece. Tutuklama çok ağır. Çok, çok ağır. ağır. Ya bakın burada bizim ülkemizde kadını bıçak diyorsun tutuklanmazsın. Kadını ölümüne değersin tutuklanmazsın. Ee, çocuğa cinsel istismarda bulunursun tutuklanmazsın. Biz bunları da gördük Sayın Yıldız. Çocuğa cinsel istismarda bunu tutuklanmazsın. Bir sokak röportajından dolayı bununla ilgili kısmen haklı yanları da olabilir. Olmaya da bilir. Bakın herkesin görüşü farklı olabilir ama tutuklama gibi bir Kontrol, adli kontrolün getirilmesi açıkçası orantısız güç gibi bir şey bu. Adaletsizlik dediğiniz gibi. Yani bu ülkede efendim Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hakaret edip ağız alınacak hakaret edenler Tabii. bir saat bile tutuklu Tabii. kalmadı. Evet. Ama bu, bu kızcağız, bu kızımız <gülüyor> orada eleştiri yapıyor. Kendi bir vatandaşın görüşüdür bu. Yani e, biz halk arasında konuşulan ekranda hadi hı hı. E, evet hata da yapmıştır belki e, hakaret etmişse ama bunun karşılığı tutuklama olur mu? Atatürk'e hakaret edenler, e, efendime söyleyeyim ağzına geleni söyleyenler bir saat içeride kalmazken ülkeyi geldiği konumda eleştiren bir kızımızın üstelik de kalbi delikmiş yani şu saate kadar hala tutuklu ne yazık ki. Ve 23. yılını geride bırakmış olan AK Parti Vatandaştan bundan sonra nasıl, hangi gerekçeyle oy isteyecek? Hangi gerekçeyle milletin karşısına çıkıp da ben sizin hakkınızı, hukukunuzu savunacağım? Hangi gerekçeyle bu ülkede her şeyi iyi götürdük diyebilecekler? Bugün dış borç efendim 550 milyar dolara gelmiş. 11 milyar dolarmış AK Parti'lere geldiğinde dış borç. 23 yılda 550 milyar dolar bildiğimiz kadarıyla. Belki de daha fazla. Ekonominin e, durumu ortada. Emeklinin, işçinin, çalışanı. Evet. Ve Burada biliyorsunuz en son yine zam yapıldı bir sürü şeye. Yani köprülere. Köprülere, yollara. Yani milletin, devletin kaynağı, milleti bu şekilde daha da zam yaparak bir gelir elde etme olmamalı Sayın Yıldız. Şimdi Mehmet Şimşek biliyorsunuz vergiden dönecek alan bırakmadı dedi. 
bu. Vergiden dönecek olan, vergilendirilen insanlar kim? Vatandaş. Köprülerle ilgili bir sürü zam yapıldı biliyorsunuz. E, en son hatta bir tanesi 1500 emine çıkmış. İstanbul, evet. e, İzmir, evet. o hangi köprün ismini de anlatsayamadım. Çok Şimdi fazla. 1500 lira evet. bir şiş yani. Sadece yol, Sadece geçiş yol. ücreti. Ankara İstanbul arası otoyol yani evet. otoyollara da yüzde otuzu aşkın zam geldi. Geçmediğimiz otoyola para ödüyor. Çünkü evet. özelleştirdiler. Biraz önce altını çizdim. Zaten ya. trafik cezalarına da biliyorsunuz yüzde yüz kadar en son bir ceza artırımı gelmişti. Bunların hepsi vatandaşa yük. Yani devletin geçim kaynağı vatandaşlardan alınacak vergiler, cezalar ya da bu gibi e, işte yol geçiş ücretleri olmamalı. Devletin tabii ki haklısınız. Devletin ülkeyi e, sürdürülebilir bir e, standarda eleştirebilmek için kaynakları var. Kaynaklardan bir tanesi alacağı vergiler. Evet. Ancak siz e, Sayın AK Parti iktidarına sesleniyorum burada. Bu ülkede ihracatı bitirdiniz. Çiftçiyi, esnafı, çalışmayan kesimi de bitirdiniz. Hayvancılık da bitirdiniz. Ay, çiftçi, evet. ince, hayvancılık yani... E, bu ülkede AK Parti'nin gerçekten son 7 yılda şu alanda şunu iyi yaptığı bir e, hizmetin icraatını göremiyorum efendim. Evet. Maalesef. Ve e, vatandaşa sesleniyorum. Bugüne kadar yaptıkları içerisinde ama bir kesimi öyle koruyorlar ki bu beşli firma diyorum kimileri çete diyor ben firma diyorum. Beşli firma yine geçenlerde AFAD tarafından e, deprem bölgesinin en büyük konukları verilmiş. Tarikatlara, cemaatlere Verilen ihaleler, tarikatlara, cemaatlere sağlanan kaynaklar. Bu ülkede bilime sağlanmadı, bilim insanına sağlanmadı. Bu yüzden de işte dünya kriterlerinde de işte olimpiyatlar da evet, başarılı. Evet, da, da evet, evet. Yani. Yeterli kaynak sağlanmadığı ve destek görmedikleri için biliyorsunuz madalya, hani altın madalya almadan dönmüş 8 sene sonra. 40 evet, yıl sonra evet. ilk defa altın madalya almadan. Evet. Çünkü bunlar biz... Avrupa'da insanlar insana değer verirken, kadına değer verirken bilim insanı yetiştirirken biz voleybolda başarılı olmuş kızlarımızın kıyafetini konuştular bağnaz evet. kesin. Evet. Sporcu adam nasıl çıkacak oraya? Yani bu kadar bağnazlık bu ülkede AK Parti ile bağnazlık bu ülkede yer yer e, ziyadesiyle bugüne kadar çok çevre buldu. Ve hala bir cahil ve cühela kesimi var. Evet. E, tarikatlar bir bölümü bunları besliyor efendim. Tarikatların bir bölümü bunları destekliyor. Tarikatlar bugüne kadar Cumhuriyet'e nasıl layık diye tehditse bundan sonra da tehdit olacaklardır. Her zaman Türkiye'ye tehdit olmuşlardı. Biliyorsunuz Atatürk zamanından bu yana. <gülüyor> Ama hala da da vardı. Çok zor. Tabii şimdi Türkiye'de geldiğimiz noktada gündemde konuşulan aslında konuşulması gereken her programda da diyoruz ya ekonomi Geçim en önemlisi budur. Bir de tabi ekonomiye sebep olan mültecilerden bahsetmiştik. Bir şey daha var. Şimdi bu kayıp 720 bin mülteci vardı. Adresinde evet. bulunmayan Suriyeli vardı. Vatandaş olur. Vatandaş. Onların bir bölümü yurt dışına çıkmış diyor İçişleri Bakanı. Ve bunların bıraktığı işte evvelime söyleyeyim vergi. Bunların bıraktığı masraflar bizim üzerimize eklenecek. Vatandaştan çıkarılacak. Dün bir haber okudum bir gazetede. Bu kaybolup Adreste bulunmayanların hepsini işte evi tutmuş, kiralamış, ödeme yapmamış. Efendime söyleyeyim, yaşam içerisinde, yaşam standartı için gerekli olan işte sağlık giderlerini karşılamış. Hı hı. Onun maliyetini vatandaştan çıkaracaklar. Yani biraz önce dedim ya, vergi üstüne vergi, ceza üstüne ceza. Ve bu hükümet hala bütün bu olumsuz gelişmeler olurken de hala vatandaşın karşısına çıkıp biz başarılıyız, biz o istiyoruz. Gel milletvekili, gel belediye başkanı diyebiliyor. Evet. Bu ne e, şeylik? Ya Seymi Hanım, ya, bu ne rahatlık? Ya 23. yıl kutlamalarında en azından kendilerine de bir eleştiri yapabilirlerdi Sayın Yıldız. Eleştiri yapanlar var evet. işte Bülent Arınç gibi, evet. Metin, Mehmet Metiner gibi eski milletvekili evet. gazeteci. Eleştiri yapıyorlar ama o eleştiri yapanların da tabii ki e, bir karşılığı var, şüphesiz var. Çünkü o AK Parti yanlış yolda. Yani yönelimsel olarak yanlış yolda olmasa bu eleştiriler evet. gelmez. Ve bakın AK Partili milletvekilerine ya da AK Partili belediye başkanlarına programa davet ediyoruz. Gelmiyorlar. Gelemiyorlar. İsim vermeyeceğim ama çünkü ne anlatacağız diyor Süleyman Bey. Gelelim. 
Hı-hı. Ekonomiyi anlatsın diyorum. Ama sebeplerini fark- anlatsın diyorum. Farkındalar ama da değil mi toplumun milletin çektiği sıkıntı. Farkındalar tabii. Hı-hı. Farkında olmakla birlikte e, şöyle de bir e, durum söz konusu. Şimdi AK Parti teşkilatıyla AK Parti üst kademesi arası kopmuş durumda. Kopukluk var. Yani genel merkezde teşkilatlar arasında kopukluk var. Ee, Yasemin Hanım. Yani yukarıya çıkmıyor mu diyorsunuz? Çıkmıyor. Aha. Genel merkezde saray arasında <gülüyor> kopukluk var. Sarayda Erdoğan'ın danışmanlarıyla genel merkez yönetimi arasında bir istişaresizlik var. Kopukluk var. Görüş ayrılığı var. Yani hem sarayla genel merkez hem genel merkezde AK Parti teşkilatları il ilçe belde başkan arasında kopukluk var. Belde başkanları, ilçe başkanları derdimizi anlatamıyoruz. Vatandaşa gidip biz AK Partiliyim diyemiyoruz diyorlar. Bu duruma geldik ve bu durumdan haber olmayan bir Erdoğan. Danışmanların görevi biliyorsunuz aslında onu yönlendirmek bir şekilde. İyi de yönlendiriyorlar yani. Evet. Çünkü insanlar nasıl geçiniyor, insanlar evine ekmek götürebiliyor mu gibi bir dertleri yok. Bir sıkıntıları yok. Anladım. Onlar rahatlar. Hı. Ama bu böyle gitmez. Efendim. Ben öyle düşünüyorum. Bu böyle gitmez diyorum. Tez zamanda en kısa sürede bir erken seçimle Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baskılarıyla. Zaten şu an bir erken seçim olursa zaten AK Parti'nin seçeceğini düşünmüyorum. Sayılır. Yani işte evet. Mart ayında AK Parti Türkiye'de ilk kez 23. yılı kutluyor dedik ya 23. yılı ilk kez yenik çıktı bir seçimden. İlk evet. kez yenik evet. çıktı. Ve bedeli çok ağır oldu. Ağır da olacak. Bu milletin sorunlarına kulak vermezseniz, sorunlara ilgilenmezseniz alacağınız ders bu olur. Ama kaybeden biz oluyoruz. Vatandaş oluyor. Evet. Ee, Sayın Bircan, şimdi her geçen gün ülkenin nüfusu artarken, sorunlar, sıkıntılar artarken evet. insanlar yaşayamaz hale geldi. Ne zamana kadar bu sıkıntıyı yaşayacağız değil mi? Ne zamana kadar bu geçim sıkıntısı içinde olacağız? Ne zaman, ne zaman bitecek bu? Evet. Açıkçası bekliyoruz. Efendim, Umudumuzu kaybetmedik ama. Bu son yani. bölümü girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz açıldı. Özgür Özel'e geçmiş olsun. Ayağını kırmış evet. evdeki bir şeyde. Geçmiş Kılıçdaroğlu'na olsun. Fatih Altaylı arasında bir e, tartışma, tartışma oldu. Evet. Ne dersiniz? Bunu nasıl e, açıklarsınız? Yani açıkçası Fatih Altaylı'nın biraz buradaki Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirisi hiç de haklı değil bence sorarsanız. Çünkü hani AK Parti için çalışıyor dış güçlerle, hani dış güçlerin insanı bu biraz e, şöyle... Haksızlık mı oldu? Haksızlıktan mesela? öte biraz aslında iftira da. Ağır bir şey ağır. bence. Çok ağırdı. Tabi buna Kemal Kılıçdaroğlu o da çok ağır bir şekilde... Cevap, Cevap verdi. verdi biliyorsunuz bununla ilgili. Onu da okuduk e, sayfasında. Yani bir de Kemal Kılıçdaroğlu ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi için aslında emek vermiş. Onlu ve genel başkanlık evet. yapmış. Evet. Hı-hı. Ve Türkiye'de ilk kez farklı evet. görüşleri altılı masada birleştirmiş bir şahsiyet. Evet. Sevin ya da sevmeyin ama onun demokrat yapısı. Onun layıklığı ve cumhuriyeti olan saygısını kimse inkar edemez. Hele onun AK Partili olmasını nasıl ihtiyar edersin Sayın Altay? Yani çok... Bir çok gazeteci olarak evet. seni kınıyorum. Evet. Ve diyorum ki 30 Mart yerel seçimlerinden önce hatta Kılıçdaroğlu kongrede kaybetmeden öncesine kadar özellikle 2023'e Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu da Fatih Altay'ın konu oldu teke tekte. Konuk ettiler. Hı-hı. Hoş beş yaptılar, konuştular. Evet. Peki, Sayın Altaylı soruyorum, soru bir. AK Partili idiyse siz Kılıçdaroğlu'nu genel seçimde önce konuk ettiğinizde, kendi köşenizde ve de kendi programınızda neden sormadınız sen AK Partilisin diye, AK Parti'ye çalışıyorsun seçime girme diye. Hatta, hatta 2023 genel seçimlerine bir ay kala e, Fatih Altaylı da Kılıçdaroğlu'nun yüzde altmışla kazanacağını iddia etti. Ve söyleyenlerde. Evet. Sen o zaman bilmiyor muydun madem AK Partili ise buna? Niye sormadın hesabını? Tabii. Şimdi ne oldu? Ne değişti şimdi? Evet. Nasıl böyle bir kanıya kapıldın? Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Gerçekten evet. çok ağır itham. <gülüyor> çok <gülüyor> ağır itham. Hatta i- yani iftira bile i̇ftira atıyor. İftira böyle olabilir. Ee, evet. Kemal Kılıçdaroğlu ben hiç böyle görmedim. Hiçbir basın mensubunu bugüne kadar dava etmedi. Ve bu kadar sert çıkışta bulunmadı ama artık açıklamasının sonunda da çok özür dilerim diyor. Evet, yani evet. bu kadar nezih ki var bu insan. Hatta şunu da söylüyor açıklamasının sonunda. E, şimdiye kadar kusura bakmayın bu şekilde konuşmadım ama artık beni böyle konuşturmak zorunda bırakıyorlar. Çünkü onlar bu dilden anlıyorlar diyor. Çünkü e, 
biliyorsunuz şey Özgür Özel'den sonra çok fazla eleştiriyor maruz kaldı. En son seçimlerde çok fazla eleştiriyor maruz kaldı. Tabii ki de psikolojik olarak tabii ki de yıprandı. Ve bunun gibi söylemler oldu. Haksız bir dükem arkadaşlar o. Hiçbir şekilde ya diğerleri gibi mal varlığını arttırmış. Değil. Çizgisi her zaman düz. Devam eden bir adamdı baktığınızda. Hı hı. Şimdi bir Fatih Altaylı ile kıyaslandığında tabii ki ikisi çok farklı. Bunu neden girdik? Aslında bir devlet adamına devlet bakanlık yapmış. Türkiye'nin en büyük ana muhalefet partisini 11 yıl boyunca yönetmiş. İyi ya da kötü eleştirebilirsiniz ama bu kadar sen AK Partilisin, sen AK Parti'ye çalışıyorsun gibi bir cümle kullanmasını ben de yadırgıyorum. Evet. Ve kınıyorum Altaylı. Biz değerlerimize sahip çıkmazsak o değerleri nasıl ileriye taşırız Sayın Altaylı? Kılıçdaroğlu'nun bu milletin hakkını savunmak için Erdoğan'dan yediği tazminatların bedelini biliyor musun? Miktarını biliyor musun? Ki çok fazladır. Yani bu nedenle evet ben politikalarını beğendiğim bölümleri oldu. Beğenmediğim bölümleri de eleştirdik ve hala eleştirdiğimiz bölümler de var. Ben mesela altılı masa kurduğunda Akşener masadan kalkıp gittiğinde yaptığımız programda külliyeti de dedim ki Akşener'in siyasi hayatı bitmiştir. Gittikten sonra geri kabul etmeyeceksin. Çok eleştirdim Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Ne kadar altılı masayı kurarken takdir ettiysen, farklı görüşleri, muhafazakarları, demokratları, e, solcuları ve yükücüleri bir masada toplayan tek adam Türkiye'de takdir ettik. O masada seçime giderken altılı masayı terk eden Akşener'i yeniden tekrar geri alması da çok eleştirdi. Ve nitekim geldiğimiz noktada o da pişman oldu. O da tekrar geriye gelmelerini kabul etmesinin pişmanlığını yaşıyor. Belki de bu yüzden genel başkanlığı kaybetti. Ama bu bir devlet adamıdır. Devlete hizmetleri olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli genel başkanlarından birisidir. Ve bu bölümden son olarak şunu girmek gerekiyor. Şimdi tabi yine son olarak da ekonomiyi konuşalım Sayın Bircan. Şimdi yine sokakta vatandaşın sesini duymayan bir iktidar... Şimdi Eylül ayı geliyor. Eğitim öğretim dönemi başlayacak. Evet. Özel okullar, servis ücretleri, kitaplar, kitaplar. Evet, masraflar. Ya %500'e yakın artışlar söz konusu. Vatandaş nasıl bu eğitim öğretimi hazırlanacak bu sıkıntılarda? Ya çok zor bakın zaten bir çanta bile alamayacak aileler var. Bir çanta hiç denk geldiğinizi bilmiyorum internette. Yardım talebinde bulunuyorlar. Çanta, kalem, defter. Çünkü bunu bile alamıyor vatandaş artık şu an. Zaten özel okullarla ilgili tabii ki fiyatlar çok arttı ama onların yani az talep meselesi biliyorsunuz tamamen o. Hani kim yani arıza kim talep gösteriyorsa mutlaka okula gidip onun ücretini ödeyecektir. Ama onun dışında devlet okulları ile ilgili yapılması gereken zorunlu masrafları bile karşılayamayan aileler var bununla ilgili. Nasıl olacak bilmiyorum Sayın Yıldız. Biz sizin de var çocuğunuz. Bizim de var. Evet, öğrencimiz var. Kara evet, kara evet. düşünüyoruz efendim. Tabii. Çok zor yani. Yani hala bizim çocuklar biraz küçük. Yani masrafı da o ölçüde az ama şimdi Hı. üniversiteye başlayacak. Liseye başlayacak. Evet. Öğrencilerin yani ve de birden fazla öğrenci olan ailelerin durumunu merak ediyorum. Allah hepimiz yardımcı olsun evet. diyorum ama. Evet. Şimdi bunu demekle de olmuyor ki. Bu iktidarın bir çözüm bulması gerekiyor. Alternatif yaratması gerekiyor ama alternatif yaratacak yeteneği iyi kalmadı artık bu iktidarın. İddialı konuşuyorum. AK Parti'nin bundan sonra bu ülkede herhangi bir alanda, herhangi bir sektöre e, vereceği bir katkı yok değerli izleyiciler. Acı ama gerçek. Acı ama gerçek. Çok zor. Artık gerçekten şu an yapabileceği bir şey de yok gibi duruyor zaten. Yani istese de yapamaz gibi duruyor şu an. Şimdi <gülüyor> bunu açtık. Bunlar meclisi açtık, meclisi kapatalım efendim. Şimdi meclisi çalışamaz hale getirdiler, gördük. O evet. konuyla girdik. Mecliste koca koca insanlar, bu milleti temsil etmesi gereken milletvekilleri yumruk yumruğa, boks maçı gibi. Evet. Hedef gözetmeksizin kavga ettiler. Bu kavgayı tüm dünya izledi ve rezil olduk. Evet. Hepinize yazıklar olsun. Meclisteki o kavgaya karışan herkesi kastediyorum. Evet. O kavgaya sebebiyet veren ve sana herkes hepiniz yazıklar olsun. İlk kez o mecliste değilsiniz. Son kez de olmayacaksınız. Ama umarım sizin gibi düşünenler son kez o meclise girer. 
Orada o çocuklar, ilkokul çocukları, ortaokul çocukları onu izlediler. Bunlar mı bizi yönetiyor dediler. Evet. Şimdi meclis açtık meclis. Peki bu durumda hala dünden bugün ana muhalefet partisi genel başkanından tek bir çift yok efendim. Hala açıklama yapmadı. Evet. Benim önerim şudur Macizane. İki program öncesi de söylemiştim. Bu ülkede AK Parti'nin başarısız olduğunu her geçen gün yaşayarak, hissederek, bunu anlatarak, televizyonda çubuklar kanalıyla gündem değiştirmek için zaman geçirenlere de tavsiyem şudur. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı yarından itibaren sineye millete dönün efendim. Sözümüz geçmiyor. Hiçbir vasfınız kalmadı. Yani meclisi çalıştıramıyorsun milletvekili olarak. O zaman ne işiniz var mecliste? Dönün vatandaşın arasına, dönün halkın arasına en azından size oy verenlere saygı duymuş olursunuz efendim. En azından şu örneğe dersiniz ki biz demokratik kuralar çerçevesinde elimizden gelen her şeyi yaptık. İşlemiyor bu sistem. İşlemiyor. Dönün sineği millete. AK Parti ile MHP kendi kendine yönetsin bu ülkeyi. Erken seçime kadar. Derim. Ne dersiniz? Yani siz tabii bununla ilgili daha önceden de üzerinde, e, üzerinde durduğumuz evet ama sesiniz duyulur mu bilmiyorum Süleyman Bey. Bu ben konuştuktan yani. sonra İYİ Parti e, Antalya Milletvekili bir hanımefendi ismini unuttum. Sağ olsun o da aynı gerekçeyle dedik. Sineği millete dönelim. Sözümüz evet. geçmiyor. Evet. Ve dün de yine ekranlarda konuşuldu kısmen. Ama biz bunu bir buçuk ay önce söyledik. Hala söylüyoruz. Elinde sonunda geleceğimiz nokta bu değerli size. Biz bugünden yarına çıkacağımızın e, garantisi tabii ki yok. Ama umudu azaltıyorlar. Umudumuz evet. azalıyor. Umudum kaybolmadı benim. Benim hala umudum var. Evet. Geçen, benim, benim de hala umudum var. Bizim umudumuz olmalı. Evet. Cesaretinizi kırmayın. Bu ülke küllerinden doğmuş. Mustafa Kemal Atatürk ve Sida arkadaşlarının cesaretiyle tüm dünyaya karşı tek savaş kazanmış milletiz. Tüm dünyaya karşı savaşan tek milletiz. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, evet. Gelibolu'da, bu <gülüyor> zaferleri var. Biz öyle bir milletiz ki istikrar marşımız korkma diye başlıyor. Hı hı. Bu bana zihniyet bizimle mücadele edemez. Bu bana zihniyet ne layıklığı ne de cumhuriyeti tehdit edemez. Konuşurlar. Ellerinde imkanları vardır. Ama er ya da geç doğrular hedefini bulacaktır. İnanmış insanlar da, inanmış insanlar, inanmış siyasetçiler, inanmış hukukçular, eğitimciler, doktorlar, inanmış gençler sayesinde biz bu ülkeyi yine eskisi gibi geç de olsa Cumhuriyet'in değerlerine döndüreceğiz. Evet. Diyorum ve son sözünüzü alıp öyle kapatalım eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa efendim. Son sözümle ilgili dediğim gibi bizim de umudumuz var hala. Daha her şey bitmedi. Dediğiniz gibi küllerimizden doğduk biz. Bu ülkeyi kolay kolay bu hale getirmedi. Ne biz ne de atalarımız. Zaten tarihimiz belli bu yönde. Biz de umudumuz var Sayın Yıldız. Her şey bitmedi. Bakalım göreceğiz. Bekleriz. Kesinlikle. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik değerli Tempo TV izleyici. Biz her zaman her programda gerçeklerin altını çizmeye çalışıyoruz. Gerçekleri cesurca, eleştiri sınırlar içerisinde. Kimseye hakaret etmeden, kimseye incitmeden. Asla hakaret etmeden, incitmeden doğru bildiklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Meslekimiz gereği. Avukat Hanım'a, Yasemin Bircan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim bir hafta sonra yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın ben efendim. teşekkür ederim.